Xiaomi Poco F1 vs Vivo V11 Pro आज के इस वीडियो में दोनों ही स्मार्टफोन का कंपैरिजन करके बताऊंगा फ्रेंड्स से बताऊंगा आपके लिए कौन सा बेहतर है किसमें क्या खूबियां है किसमें क्या कमी है दोनों ही फोन की प्राइस सिमिलर है पर दोनों में से आपके लिए कौन सी बेटर चॉइस है आज इस वीडियो में जितना में से पॉसिबल होगा मैं आपको बताऊंगा बने इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक हेलो फ्रेंड्स वेलकम मेरा नाम है मानव आप देख रहे बालाजी मोबाइल रिव्यूज अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज कर दो सब्सक्राइब तुरंत कर दो सब्सक्राइब बेल पे क्लिक कर दो ताकि जब भी नई वीडियो पब्लिश होंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सो नॉट लेट गेट स्टार्टेड पोको F1 से शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स आपको बता रहे इसकी स्पेसिफिकेशंस आपको स्क्रीन साइज मिलती है 6.18 इंच का फुल एच डी प्लस पिक्सल डेंसिटी फोर जीरो थ्री पी पी आई की गुरीला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ में आई पी एस एल आपको देखने को मिलता है तो ये तो बहुत कमाल की आपको बात देखने को स्क्रीन स्क्रीन में मिल जाएगी प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको स्नैपड्रैगन एट फोर्टी देखने को मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एट पॉइंट वन ओडियो में रन करता है जीपी है एड्रीनो का सिक्स थर्टी तो गेम्स के मामले में तो बहुत अच्छा है गेम्स आपको बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे क्योंकि एड्रीनो का सिक्स थर्टी आपको देखने को मिलता है जीपी और रही बात प्रोसेसर की तो जो इसकी प्राइस रेंज है उस हिसाब से आपको प्रोसेसर बहुत बेहतरीन देखने को मिलता है इससे ऊपर अभी स्नैपड्रैगन ने कोई प्रोसेसर नहीं निकाला था एट 45 जो प्रोसेसर है ये स्नैपड्रैगन का एक आखिरी प्रोसेसर है जो कि बहुत ऊंची प्राइस रेंज के स्मार्टफोन में आता है इसकी प्राइस आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा जरूर तो प्राइस के लिए आप इंतजार कर सकते हैं बात करते हैं रैम वेरिएंट की तो आपको तीन रैम वेरिएंट में आता है छह सौ साठ छह सौ अट्ठाईस आठ दो सौ छप्पन आपके ऊपर डिपेंड है कौन सा वेरियंट खरीदो आप एक्सपांडेबल कर सकते हैं टू फिफ्टी तक का ये बहुत ही अच्छी बात है कैमरे की बात करते हैं तो यार कैमरा मुझे यार बहुत एवरेज लगा आपको बैक कैमरा डुअल मिल जाएगा 12 प्लस 5 मेगा पिक्सल का और वहीं बात करें सेल्फी कैमरे की तो सेल्फी कैमरा एक नंबर है 20 मेगा पिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल जाएगा बैक कैमरे से और सेल्फी कैमरे से आप फुल एच प्लस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं थ्री पॉइंट mm का आपको ऑडियो चेक मिल जाएगा लाउड स्पीकर है वाईफाई है ब्लूटूथ है जीपीएस है रेडियो आपको रिकॉर्डिंग के साथ में मिल जाएगा यूएस बी की बात करते हैं इंपॉर्टेंट फोर थाउजेंड मिलियन की बैटरी बैटरी ठीक ठाक दे रखी है जो इसकी प्राइस है हिसाब से आपको बैटरी बहुत अच्छी देखने को मिलती है बैटरी आपको थ्री चार्जिंग सपोर्ट करता है वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट कर लेता है बहुत अच्छी बात है और फास्ट चार्जिंग के स्क्रेन है जो मैंने बोला कि चार्जिंग वेट की बात करते हैं तो एक सौ अस्सी ग्राम का आपको वेट देखने को मिलता है फ्रंट में आपको जो है क्लास देखने को मिलता है लेकिन बैक आपको मिलती है प्लास्टिक बॉडी ये इसकी एक मुझे काउंस लगी है बात कर लेते हैं इसके और खास फीचर्स की तो एक खास फीचर अच्छा है इस फोन के अंदर आपको यूएस बी ओटी जी सपोर्ट फोन कर लेता है बहुत अच्छी बात है डायरेक्ट पेन ड्राइव लगाओ सारे काम आप मोबाइल में ही कर सकते हैं आप रही बात इसकी प्राइस रेंज की तो छह चौसठ की प्राइस आपको मिल जाएगी बीस हजार नौ सौ निन्यानवे यानी इक्कीस हजार रूपये छह एक सौ अट्ठाईस की प्राइस है चौबीस हजार रूपये और आठ दो छप्पन की प्राइस आपको मिल जाएगी उनतीस हजार रूपये अब इस प्राइस रेंज को देखते हुए जो प्रोसेसर आपको मिलता है फ्लेक्सिप प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का एट फोर्टी फाइव जो की बहुत अच्छी बात है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से आज तक किसी भी कंपनी ने स्नैपड्रैगन का एट फोर्टी फाइव आपको प्रोसेसर देखने को नहीं दिया पर इस फोन के अंदर आपको देखने को मिलता है तो तो बहुत अच्छी बात है जो भी एट फोर्टी फाइव पे फीचर होते हैं फास्ट चार्जिंग वोल्टी ही फोर ही सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिलता है क्यूब चार्जिंग अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस सब कुछ ए टू जेड चीज आपको इसके अंदर अच्छी देखने को मिलती है तो यार इस फोन के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ये एक वैल्यू फॉर स्मार्टफोन है आप छह चौसठ खरीदो छह इकसठ एक सौ अट्ठाईस खरीदो या आठ दो छप्पन खरीदो तीनों ही के तीनों वेरियंट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है क्योंकि अगर आपको अगर चाहते हैं कि स्नैपड्रैगन एट फोर्टी चिपसेट हो तो आप जाएंगे वन प्लस सिक्स पे ठीक है ना उसकी प्राइस पैंतीस हजार रुपए है और वहीं अगर आप शॉमी पोको एफ ले लेते हैं तो इसकी प्राइस आपको मिलती है इक्कीस हजार रुपए चौबीस हजार रुपए और उन्तीस हजार रुपए तो आप कोई भी का फोन खरीदो तीनों ही फोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है फोन आपको लेना चाहिए मुझे इसके अंदर सिर्फ दो ऐसी चीजें लगी जो मेरे को खास नहीं लगी बता दो फोन सबसे पहले खासियत बताता हूँ खासियत पूरे फोन के अंदर आपको देखने को मिलती है जिसकी प्राइस है आपको भर भर के स्पेसिफिकेशन दे रखे है अब रही बात क्या मुझे खास नहीं लगी तो उसके बाद दो ऐसी बात है सबसे पहली बात यह है कि आपको बैक में प्लास्टिक देखने को मिलता है जो कि इस प्राइस के हिसाब से आपको मेटल देना था शॉमी को चलो कोई बात नहीं सेकंड आपको इसके अंदर ये लगता है मुझे कैमरा आपका बैक कैमरा एवरेज देखने को मिलता है बारह प्लस पांच मेगा का शॉमी चाहता तो सोलह मेगा फिक्सल है थोड़ा 
बारह मेगा पिक्सल चली ऊंचा कैमरा कर सकता था एनी वे अब हमारा सेकंड स्मार्टफोन है वीवो वी इलेवन प्रो स्क्रीन साइज की बात करते हैं तो आपको मिलता है सिक्स पॉइंट फोर वन इंच का फुल एच डी प्लस सुपर एमोडेड डिस्प्ले वॉटर नॉस डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है नाइनटीन पॉइंट फाइव इंच का एक्सपेक्ट रेट रेशियो फोर जीरो टू पीपीआई के पिक्सल डेंसिटी स्क्रीन साइज सबसे अच्छी आपको देखने को मिलती है वीवो वी इलेवन प्रो में पोको एफ वन से भी ज्यादा अच्छी स्क्रीन शायद आपको मिलती है वीवो इलेवन प्रो में जो कि बहुत अच्छी बात है स्क्रीन शायद आपको बहुत अच्छी मिलती है गोई लगा की प्रोटेक्शन आईपीएस एलसीडी नहीं है सुपर एमोलर डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जो कि थोड़ी सी फोन को यूनिक बनाती है अगर नॉच आपको पसंद नहीं है फोन में तो फोन मत लेना क्योंकि आपको नॉच वाला डिस्प्ले आपको देखने को फोन के देखने को मिलता है आगे बढ़ते हैं पिक्सल डेंसिटी में तो फोर जीरो टू पीपीए के पिक्सल डेंसिटी फोन से पिक्सल फटने वाले हैं पोको एफ ले लो या वीवो वी इलेवन प्रो ले लो आपको पिक्सल्स के मामले में अगर जितना भी जूम करेंगे इमेज या वीडियो कुछ भी जूम करेंगे आप जो भी देख रहे हैं तो पिक्सल फटने वाले हैं क्योंकि पिक्सल डेंसिटी कम दे रखी है एनीवे anyway, परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है तो कि स्नैपड्रैगन का 660 सौ को कंपेयर कर लेता है छः ले लो स्नैपड्रैगन का या फिर क्रेड्स आगे बढ़ते हैं अब रेम वेरियंट के तौर पर छः देखने को मिलता है और एक ही वेरियंट है छः का और टू फिफ्टी तक आप इसे एक्सपांडेबल कर सकते हैं बात कर लेते हैं कैमरे की तो आपको पोको F1 में और Vivo V11 Pro प्रो में सिमिलर है बैक कैमरा डोल कैमरा मिलता है 12 प्लस पांच मेगा फिक्सल का एलईडी फ्लैश आपको मिल जाएगी दोनों स्मार्टफोन में और सेल्फी कैमरा आपको ज्यादा बेटर मिलता है V11 Pro में 25 मेगा फिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इस वीवो वी इलेवन प्रो में है लेकिन अगर आप पोको एफ वन लेते हैं तो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता है आपको पोको एफ वन बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको वीवो वी इलेवन प्रो में भी है और पोको एफ में भी आपको फिंगर फेस अनलॉकिंग सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा रही बात बैटरी की तो चौतीस सौ मिलियन एम्पर की बैटरी की सपोर्ट कर लेती है बैटरी आपको मिलती है वीवो वी इलेवन प्रो में कमजोर डुअल सिम का फोन नैनो प्लस नैनो लग जाएगी फोर जी थ्री जी टू जी इंडिया में वाई फाई ब्लूटूथ जी पी एस कनेक्टिविटी भी है डुअल सिम का फोन है डुअल वोल्टी ही सपोर्ट कर लेता है लाउड स्पीकर है ऑडियो जेक मिल जाएगा थ्री पॉइंट फाइव एम का एंड्रॉइड एट पॉइंट वन ऑडियो में रन कर रहा है फ्यूचर में शायद बोल रहा हूँ कन्फर्म नहीं हुआ मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है पाइप में अपग्रेड हो सकता है फ्यूचर में अभी की अभी जो एट पॉइंट वन ऑडियो में ही आपको देखने को मिलता है वेट की बात करते हैं वन फिफ्टी सिक्स टाइम्स का आपका वेट है गोल्ड और ब्लू कलर में आपको बात मिलता है रही बात इसकी कीमत इसकी कीमत है पच्चीस हजार नौ सौ नब्बे रुपए देखा ना मैंने कहा था ना पोको F1 और Vivo V11 Pro प्रो की कीमत सिमिलर है ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों स्मार्टफोन में ठीक है तो पच्चीस हजार नौ सौ नब्बे रुपए में आपको सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिलती है अब बताते हैं इसकी खास बात सबसे पहली खास बात तो आपको पूरा फोन ही खास है कुछ भी चीज की कमी नहीं है फिर भी बताता हूँ खास बात स्क्रीन चार्ज आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कैमरा आपको सेल्फी में बहुत अच्छा भी देखने को मिलता है और पोको एफ वन या वीवो वी इलेवन बैक कैमरा सिमिलर है इसलिए अपन सेल्फी कैमरे से कंपेयर कर लेते हैं सेल्फी कैमरा को भी वीवो वी इलेवन प्रो में देखने को अच्छा मिलता है रेम वीडेंट अच्छा देखने को मिलता है और यही इसकी खास बातें हैं तो कलर की बात कर लेते तो आपको कलर ज्यादा अच्छा दिखने में जो ब्यूटीफुल स्मार्टफोन है वीवो वी इलेवन प्रो आपको बहुत अच्छा दिखने को मिलता है आपका बैक और ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन का एक कलर आपको देखने को मिलता है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है अब इसकी ड्रॉबैक्स की कौन से क्या है डिसएडवांटेज बताता हूँ पहला कि आपको सेल्फी कैमरे में एलईडी फ्लैश देखने को नहीं मिलेगा सेकंड आपको डुअल सिम का तो फोन है पर आपको मेमोरी कार्ड लगाने के लिए अलग से स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा आपको या आपके सिम ट्रे में एक सिम लगा लो एक मेमोरी कार्ड लगा लो या दोनों ही सिम लगा लो ये सिस्टम में तो ई का कौन है और आपको आई रियर कैमरे में सपोर्ट नहीं करता है और यूएसबी टाइप सी आपको इस फोन के अंदर देखने को नहीं मिलती है चार्जिंग में और ये इसकी बात है कीमत पच्चीस हज़ार नौ सौ नब्बे आपको देखने को मिलती है छः सितंबर को चाइना में लॉन्च हो चुका है इंडिया में बारह या सितंबर तक आ सकता है ऐसी खबर आ रही थी अब मैं बताता हूँ मेरे क्या है अपने ओपिनियन में क्या सोचता हूँ कौन सा फ़ोन आपके लिए होना चाहिए बेहतर तो फ्रेंड्स अगर आपका बजट इक्कीस हज़ार रुपये का और आप अच्छा फोन देना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा शॉमी का पोको एफ वन ले लो क्योंकि आपको प्रोसेसर बहुत ज़्यादा बेटर देखने को पोको एफ वन में देखने को मिलता है आपको स्नैपड्रैगन का आठ सौ पैंतालीस देखने को मिलता है जो कि एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है और बहुत ही ऊँची वेरियंट की जो प्राइस होती है ऊँचे प्राइस रेंज के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है जो कि आपको इक्कीस हज़ार रुपये चौबीस हज़ार रुपये और उनतीस हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में देखने को मिलता है अगर आपको अगर सेल्फी कैमरे के लिए फोन लेना है तो आप वीवो वी इलेवन
तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक के साथ चैनल कर दो सब्सक्राइब साइड में बनेगी बेल कर देना क्लिक ताकि जब भी नए वीडियो पब्लिश होंगे आपको बेल पर क्लिक करते ही नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएगी ताकि आप हमारे कोई भी नई वीडियो को मिस ना कर पाए बेल आइकन को जरूर इनेबल कर देना फ्रेंड्स और थैंक यू डॉट ऑफ वॉचिंग मोबाइल रिव्यूज यू गाइज एवर ग्रेट डे